Copeucho Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta al pan pan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al pan pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Y bueno, la noticia más importante sin duda de las últimas, dijéramos, 48, 72 horas, naturalmente tiene que ver con el caso que ha afectado al gobierno y puntualmente la salida del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, producto de esta grave denuncia de violación que hay en su contra. Hay muchos elementos que han ido surgiendo en estos días. Eh, solo contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, y considerando además que eh, la denunciante ha interpuesto una querella y en esa querella, eh, de esa querella es parte su abogado, que es además eh, vinculado al Partido Socialista Roberto Ávila, ¿no? Así es que vamos a estar con él eh, analizando todos los alcances, no solo que tiene esto como en términos políticos, sino también el impacto en el propio partido. Pero nos vamos a detener ahora en todo lo que ha significado el manejo del gobierno y sobre todo eh, el impacto que esto tiene en el Ministerio del Interior, un ministerio muy importante considerando además la crisis de seguridad que vive el país. En este fin de semana solo ya tuvimos ocho asesinatos. Por lo tanto, quiero pasar a presentar a nuestro próximo entrevistado, abogado, ex ministro del Interior y de Defensa de Bachelet II, ex subsecretario del Interior del presidente Ricardo Lagos, ex diputado, integra además el Comité Político del Movimiento Amarillos por Chile, Jorge Burgos. Jorge, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Lo mismo para mí, Nina, gusto en saludar. Jorge, me imagino que como todos has estado analizando todos los alcances que esto tiene, lo primero que te quiero preguntar es cómo recibes esta noticia y el impacto que tiene en un ministerio tan relevante como es el Ministerio del Interior. La recibo yo creo, no creo equivocarme con la inmensa mayoría de todos los ciudadanos de este país con, con mucha impresión, con mucho impacto, como decías tú. Eh, es una noticia devastadora desde el punto de vista de, de la acción que se le imputa, ¿no es cierto?, aparentemente con fundamento a quien tenía un cargo, como también tú indicaba, sumamente delicado. Los ministros de los subsecretarios del interior son, aparte de hoy día, poco a poco los encargados casi número uno, a veces número dos del tema de la seguridad, son los ministros de fe, los actos de gobierno. Recuerde la gente que son las personas que, que realizan el acto de, de confianza cuando juran los gabinetes, en fin, tiene toda una connotación republicana, un cargo muy antiguo. Fíjate que yo... Eh, ayer estaba pensando, como, como tú me indicaste, yo fui subsecretario del interior del gobierno del presidente Lago casi dos años, a mí me reemplazó después Jorge Correa, el resto del periodo yo me fui de candidato a diputado. Y fíjate que en 34 años, desde que se reinició la democracia, si no me equivoco, si no cuentan, cuento mal, han habido solo 12 subsecretarios. 12 subsecretarios del interior. O sea, un cargo que ha sido muy poco movible. Es más, el primero de los subsecretarios, Belisario Velasco, estuvo tuvo un gobierno y medio completo, un gobierno y medio, el de él, el de Frey. Entonces, es un cargo que tiene mucha connotación, hay mucha fe eh, ciudadana, diría yo, más allá de las cuestiones políticas, en la labor que se realiza, en fin. Eh, entonces, eso le da un, un impacto muy, muy, muy importante a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, porque como dicen ustedes, este, todo, cada, cada dos horas esto indica que es una noticia en desarrollo, ¿no? todavía ni con mucho del punto de vista noticioso y del punto de vista investigativo, que es el más importante de todo. No nos olvidemos que aquí hay una, hay una <coughs> denuncia y entiendo que ahora una querella por un delito de los más graves delitos que puede cometer un ser humano. La investigación avanza, hay un fiscal, ni más ni menos que el fiscal principal de una de las eh, fiscalías metropolitanas encargado de eso. Es bien probable entonces como se adelanta de las diligencias, que dentro de poco tengamos la, la audiencia de formalización. ¿eh? Entonces, Totalmente. ahí hay que poner los ojos, porque ahí está, claro. está más allá de los otros temas que son preocupantes y, y todo el mundo tiene derecho a dar interpretaciones, el foco jurídico que es el esencial en la protección de la víctima y también en los derechos que pueda tener el, el querellado, está donde debe estar, en una institucionalidad que funciona, porque más allá de todos los 
los tironeos, terremotos que ha tenido nuestra eh, institucionalidad, que duda cabe, eh, lo importante es que no haya impunidad y que, y que esta investigación sea rápida, sí. sea hecha por un órgano autónomo como es nuestra fiscalía y lo haga con plena libertad. Claro, eh, Jorge, deja de tenerme, es que son muchos puntos, pero quiero sí. aprovechar justamente la experiencia tuya, ¿no es cierto?, en el Ministerio del Interior, para preguntarte varias cosas. Quiero partir con, con uno de los últimos elementos que se ha eh, planteado, que tiene que ver con la seguridad. De hecho, hay un sumario contra eh, los eh, guardaespaldas o contra eh, la escolta de la PDI del subsecretario. ¿Cómo es posible, y te quiero preguntar desde tu experiencia, que él les diga, ¿sabe qué? Desde el 21 de septiembre, el 23 de septiembre, no hubo escoltas. ¿Puede un subsecretario que ocupa un cargo tan relevante como es interior decirle a las escoltas, ¿sabe qué? No quiero escoltas, déjenme solo por tres días, dos días. ¿Cómo ves eso? Aparentemente puede, pero no debiera. Esa sería la respuesta más, más correcta y... Yo tengo la, la sensación que la respuesta de quienes le otorgan esa seguridad también es una respuesta compleja. Yo creo que no es llegar y decir no, no como quiera, no va a tener ninguna escolta. Es bien, bien difícil. Normalmente hay un seguimiento, aunque sea de lejos, aunque la persona quiera hacer algo relativo a su vida privada. Eh, en las circunstancias actuales del país, donde hay tal grado, ¿no es cierto?, de, de inseguridad, de violencia, no proteger a, a una figura tan central en la lucha, que está expuesta normalmente, ¿no es cierto?, a atacar a los delincuentes, los malhechores, con las armas del Estado de Derecho, es bastante complejo que eso se dé. No conozco las circunstancias del hecho, pero es bastante complejo que eso se dé. Yo, yo, yo el recuerdo más inmediato que tengo en mi época de ministro del Interior, yo tenía escolta permanente, un carnero frente a la casa. Eh, eh, bueno, todos los seres humanos tienen me atraigo de, de lo que se está investigando, obviamente, que no es vía privada, es la acusación de un delito, pero todos los ciudadanos tienen derecho de ver vía privada, pero así todo, en esos cargos eso se complica. Eh, yo me acuerdo, voy a dar un solo ejemplo, yo iba mucho a jugar tenis, a hacer cierto deporte, y en los fines de semana les pedí, oye, pero no, pero siempre iban detrás. <risa> eh, porque yo entiendo, es muy complicado, porque son responsables también, son responsables... Si una persona que tiene un cargo importante dice voy a hacer una cosa en mi vida privada y sale solo y le pegan y tiene un atentado, todos los focos, focos se van a poner en, en, en aquellos que querían, que estaban obligados a su, a su garantía, a su cautela. O sea, se puede pero no se debe, dices tú. No se debe, es muy difícil en las actuales circunstancias. Cuando yo fui subsecretario del interior en el 2001 era un país distinto desde el punto de vista de la seguridad. No es que no hubiera problema de seguridad, pero era distinto... Yo me acuerdo que tenía un, un chofer de investigaciones y alguien que andaba conmigo en el auto. Los fines de semana tenían una vía más personal, salvo que cambió las circunstancias. O sea, a fines de, de, de mi estadía ahí tuve una amenaza y ahí anduve permanentemente con gente. Incluso me, me acompañaron primeros meses de diputado, me acuerdo, en los viajes a, a la Cámara. ¿Mm? Ya, entonces te lo planteo porque aquí hay varios elementos. Y que, déjame cerrar solamente este punto en que se ha sugerido, y esto es, no, no tenemos la declaración en este minuto exacta de Manuel Monsalve, pero aparentemente Manuel Monsalve, ¿no es cierto?, eh, habría levantado la tesis de la posibilidad de haber sido víctima, ¿no es cierto?, de alguna sustancia prohibida, tanto él como la denunciante. Te pregunto, no, hay, no tenemos a qué escoltas, eh, están en un restaurante, eh, dice él, aparentemente que no sabe. ¿Cómo llegó a ese hotel? Terminan al día siguiente en ese hotel, ambos. No va al punto de prensa que tenía que ir en su calidad de ministro del Interior subrogante. Pasan muchas cosas allí. ¿Cómo ves aquello? Todo muy extraño, todo muy extraño. Puede ser una, puede ser una maniobra más bien de defensa, no tengo idea, pero todas esas cosas que tú señalas que forman parte de las circunstancias de los hechos tienen que ser profundamente investigadas yo no creo que sea tan difícil determinar si una persona fue envenenada o no fue envenenada en fin pero después, yo, de un mes, después de un mes está difícil puede ser, toxicológicamente puede ser difícil, pero habrán otras pruebas anexas, están las declaraciones de la víctima, de la denunciante en fin, yo, yo en eso es la palabra de una persona que está eh, sujeta hasta durísima situación, por decirlo menos, eh, respecto a que levanto una tesis, pero sería bastante difícil avalar Correcto. a mi juicio esa tesis. Tampoco tengo elementos para decir, no, es absolutamente falso, pero está dentro de las circunstancias 
extrañísima, como ha sido todo, que también ha sido extrañísima la forma y modo en que el gobierno enfrentó esto. Ya, eso, entremos ahí, porque hay varios puntos acá. Gabriel de la Fuente es su eh, jefe de gabinete, ¿verdad? Un hombre que tenía experiencia, con mucha experiencia política, y lo que, bueno, renuncia, obviamente el gobierno le pide la salida, porque naturalmente él supo antes de esto. ¿Qué pasa ahí? Porque se mezclan cuestiones personales eh, con cuestiones, de, digamos, que tienen que ver con la configuración de un delito. Te pregunto, ¿cómo ves la, esa primera parte o capa de la conversación respecto a lo que ahí ocurrió? Yo, respecto a tu pregunta, eh, que Gabriel de la Fuente haya sabido antes de, de la situación y de, de los detalles, no tengo idea. No sé, no, no, no me atrevería a sostener que don Gabriel de la Fuente tuvo antecedente de lo que ha motivado esta denuncia y ahora querella con anticipación. No, no tengo un elemento para decir sí supo antes. Lo que hemos leído en la prensa que él hizo una gestión laboral destinada a notificar a la víctima de denunciante y que eh, por encargo del señor subsecretario iba a tener una, la, la prensa ha dicho, una mayor responsabilidad en el equipo del, 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 del subsecretario, llevándola aparentemente cerca de la moneda y con una alza de sueldo. Eso es lo que ha salido. Si para hacer esa gestión... Eh, él tuvo antecedentes de lo anterior, es una cuestión que hay que demostrarla porque sería muy delicado que esa gestión haya tenido que ver teóricamente con aplacar los ánimos de la denuncia, ¿cierto? Eso sería, pero gravísimo, sin duda que sí. Por eso, pero, pero... Por eso que hay que tener cuidado con decir que tuvo antecedentes de los hechos mismos, yo no me atrevería a sostenerlo. No. no, por supuesto que no, y eso es parte mm. también, como te digo, de las conjeturas que hay en el, en el momento, pero para que el mm. gobierno le pida la, pero si el gobierno le pide la salida, eh, claro, alguna implicancia tiene naturalmente él, como la que tú acabas de describir. Sigamos Sin duda. Con el, claro, Sin a duda. eso voy. Mm. Mm. Sigamos. Cuando ocurre un hecho así, si, se, si seguimos fielmente la pauta que ha mostrado la moneda, y para qué decir el propio presidente Gabriel Boric en su punto de prensa del día viernes con 50 minutos hablando de todo, algunos dicen excesiva transparencia eh, para un caso tan crítico, ¿no? Una crisis tan grande. Bueno, vamos por parte. Martes. Se entera la ministra del Interior, le dice el eh, director de la Policía de Investigaciones, que el eh, ex subsecretario, ¿no es cierto?, en ese entonces subsecretario, había pedido las cámaras del hotel. Eh, el, ella ya tiene la información. ¿Cómo evalúas tú esa primera parte? Sí, mira, a, a, yo, yo, como dices tú, lo que entiendo que la primera persona, de acuerdo a la información que ha hecho el gobierno, que conoce de que el subsecretario era investigado por una denuncia de esta envergadura, de esta gravedad, es la señora ministra del Interior, la, la tarde del día martes, según ella misma ha declarado. Eh, y ahí, aparentemente, se le informa de inmediato al presidente de la República que están ocurriendo todos estos hechos, y el acto siguiente es que el presidente de la República, después de que el subsecretario vuelve de una gestión propia del cargo en el Parlamento, sino que se reúne con el, con el, con el subsecretario, él explica su teoría, en fin... Y ha venido todo lo que después el presidente de la República en una larga conferencia ha señalado. Yo ahí quiero detener un poco. Sí. Yo, mi modesta opinión con los antecedentes del diario ¿no? y de, los, de la prensa, es que se cuidó poco al presidente de la República. Yo creo que eh, una denuncia de esa magnitud debe ser analizada por eh, el ente político que lo recibe, probablemente con otros ministros, y llevarle al presidente de la República una posición, una decisión. ¿Sabe, presidente, con los pocos antecedentes que hay, simplemente la comisión del ilícito y otras cuestiones, es de tal magnitud que más allá del riesgo de cierta injusticia, esa persona no puede seguir en el cargo, presidente. Debe pedirle la renuncia. Y no crear las condiciones para que el propio presidente tenga que reunirse con el, con el, con el, con el, con el denunciado, que además el denunciado le lleve elementos que todo indica fueron obtenidos malamente por él, porque no tenía atribuciones para conseguir eso. Tal es así que ahora el propio director de investigación ha abierto una investigación interna respecto de cómo los policías que obtuvieron malamente las cintas pudieron hacerlo. Entonces, creo que se lo ha cuidado poco el presidente. Además, después de eso, se establecen 24 horas, inentendibles, 24 horas todo el miércoles para que el denunciado pueda avisarle a la familia. ¿Pero qué es eso? Si esto no es un problema familiar, es un problema político, institucional. 
él, puede, él tiene que ver cómo le avisa a la familia de una denuncia que a su juicio es injusta y a juicio de muchos otros tiene fundamento, él verá cómo lo hace, pero no es no, no, no justifican 24 horas en el cargo para que le avise a la familia. Entonces yo creo que ha sido una sucesión de, de errores grave. Yo, yo con la misma, con lo mismo que digo que es una sucesión de errores graves, no, no tengo ningún antecedente para sostener que hubo, como algunos han insinuado, un ánimo de esconder. No, no creo que las personas involucradas en esto... Eh, vayan a cometer un, un, un acto de esa naturaleza. A muchos las conozco y no, no, no me cabe en la cabeza que vayan. Yo creo que eso ya forma parte de un elemento más bien político de sacar ventaja de esta situación. ¿Mm? Sácame una duda, Jorge Burgos. Conversamos a esta hora con el ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Eh, tú dices, faltó cuidar. Puntualmente, para tenerlo más claro aún, ¿quién debió cuidar al presidente? Bueno, desde luego... Me cuesta decirlo porque le tengo mucho cariño y tengo una buena opinión de su gestión. Desde luego de la, de la, de la primera persona que recibe la información, que es la ministra Toa. Probablemente la ministra Toa con su equipo, probablemente con alguien del equipo político, con, con el otro ministro o ministra, de haber analizado a mi juicio esa situación antes de llevársela, brevemente, pero antes de llevársela a la presidenta. ¿Mm? Y con una, con una propuesta, si los, los, el, el presidente puede aceptar o no la propuesta, pero el presidente yo creo que hay que, que, hay que acompañar. Es un, es un cargo tan difícil en un régimen presidencial, hay que cuidarlo tanto. Hay que cuidar a los presidentes, no hay que exponerlo. Más allá que de repente los presidentes se exponen más allá de lo razonable. El propio presidente en una conferencia de prensa de 55 minutos se expone más allá de lo razonable. Yo entiendo, él quiso... Decir, yo, yo acá no voy a ocultar nada, voy a hacer una transparencia absoluta. Pero la forma en que se dijo eh, ciertas contradicciones fueron bastante complejas. ¿Mm? Claro, ahí, ahí por ejemplo, claro, lo que uno nota, sigamos con el análisis, ¿no es cierto?, lo que viene en las horas posteriores. Porque claro, como dices tú, uno podría decir, en un ánimo de transparencia, ¿no es cierto?, no tenemos nada que esconder, voy mm. a hablar. Pero son 50 minutos que fueron enredándose cada vez más con una asesora que trata de detener eh, este, esta, esta cosa que, sí. que me imagino que cualquier, oye, cualquier periodista con cierto manejo de situaciones eh, sí. comunicacionales, de comunicación política solamente, sí. está dándose cuenta que esto está generando un problema. Algunos dicen, perdona que me, que te, me detenga aquí, pero algunos dicen, no, ella no debió intervenir, debió dejar porque se veía peor todavía. Pero por otro lado, tratando de parar esta situación. ¿Cómo ves eso? Porque sí. problemas políticos hemos tenido a lo largo de estos 34 años, pero quizás este no lo habíamos tenido, ¿no es cierto? Sin duda, este es de una magnitud en esta área, por lo menos, absolutamente desconocida. Eh, no, si la periodista, sin duda, yo soy de los que creo que la periodista hizo lo que pudo por cumplir con su rol, no la criticaría, más bien la felicitaría. Mira, yo creo que la transparencia está bien, y es bueno que no se condicione la transparencia en un mundo actual, además muy difícil condicionarla, pero, pero la transparencia aquí fue eh, más bien la, en buena parte en la... Eh, la crónica de una serie de errores. Esa fue la transparencia. La transparencia, claro, fue ob, el objetivo de la verdad lo tuvo, pero la verdad es un cúmulo de errores en, la, en, en, el, en, el, en el manejo de la situación, a mi juicio. Claro, Particularmente, ahora, sí, sí. insisto, sí. En, esas, en esas horas del día miércoles. Yo, yo, el mismo hecho que, que, que la, la persona que estaba en esa situación de tal debilidad política, digámoslo, haya reiniciado sus actividades después eso. de esta cosa tan extraña de ir a ¿Cómo ves a la eso? Familia. Pero Entonces, aparte, ¿cómo es ves que el jueves vaya a defender el no, presupuesto? No, 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 no se puede sino ver mal las explicaciones que a, que a los parlamentarios les gusta que las autoridades vayan las autoridades no tienen, no tienen ningún fundamento. Una persona que está en esa situación, que sabe que va a tener que enfrentar una está enfrentando una, 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 una denuncia por violación, que se le ha dado 24 horas muy extrañas para avisarle a su familia, al día siguiente se instala en el Congreso como si no hubiera pasado nada y ejerciera el cargo sin, sin un plazo de término, como era en este caso, era obvio, me parece que no tiene ninguna explicación. 
Ya, y ahí tú concuerdas con la crítica que ha habido respecto de un gobierno que tiene una pronta feminista, eh, la forma en que abordó un caso que le toca pero al corazón del feminismo como es, imagínate, un acto de violencia tan brutal como es la violación, si es que por supuesto se, se acredita el, el hecho mismo. Sí, pues ahí desde ese punto de vista no, 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 no parece que, que desde esa perspectiva, que es la perspectiva de género, digamos, eh, haya habido una reacción eh, propia de un gobierno que eh, pone con, con, con fundamento muchas veces a mi juicio el cuidado y el término de la discriminación brutal que hay en la sociedad. ¿Mm? Dime una cosa, eh, Jorge Burgos, eh, lo que ha pasado, por ejemplo, con... ¿Qué, qué tendría que haber hecho el, el, el director de la BDI? Eduardo Serna, cuando le entrega la información a la ministra, porque dicen que la primera responsabilidad de, de Eduardo Serna era en ese momento con la fiscalía, no con la ministra del Interior. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo entiendo que la tuvo con la fiscalía, porque se puso a disposición como corresponde, no hay ninguna gracia los equipos con que el fiscal ha estado operando. O sea, no, no, no tengo ningún antecedente para presumir que eh, la PDI dejó de hacer cosas durante un rato, unas horas, eh, con la fiscalía para primero entregarle la primicia de la noche al gobierno. No, no, no hay nada que. Información de las que uno conoce que pueda deducirse uh -huh. eh, aquello. O sea, la segunda, a mí me parece que es, 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 es bastante probable eh, y es bastante lógico que frente a un, una denuncia de esta envergadura el director de fiscalía le mencione a la autoridad que un, un empleado de confianza al presidente de ese tipo de responsabilidad está sujeto a esa investigación. No, no, le, no, no le entregue detalles, obviamente, detalles que a ese momento probablemente no eran muy conocidos, pero diga, mire, pasa esto, pasa esto. Ahora, probablemente, probablemente, si no lo hubiera hecho, la discusión sería hoy día cómo el director de investigación no es capaz de avisarle al gobierno. O sea, también no exageremos las cosas. Siempre que ocurre un delito, Sí. Eh, o la posibilidad de un delito gravísimo se informa y en otras áreas para qué decir ¿no? cuéntame eh, lo que no significa, no significa sí. intervenir en la investigación tampoco exageremos porque como te decía al comienzo nadie yo no he escuchado a nadie que durante horas no se hizo nada porque lo único interés era avisar al gobierno ¿no? sí lo, yo sé que te tienes que ir en muy poquito un minuto nos queda contigo pero el viaje que hace a Bio Bio que se establece como se señala como un viaje institucional eh, para ir a avisarle a su familia. ¿Cómo, cómo evalúas tú eso? Bueno, no, no es institucional si fue para avisarle a su familia, salvo que haya otra cosa que no conocemos, pero que una autoridad que está en la situación pueda usar bienes fiscales para ir a avisarle a su familia. Eso no es institucional, es una cuestión personal, probablemente un, un, muy respetable desde el punto de vista humano, pero el Estado no está para eso. Bien, Jorge Burgos, eh, abogado, ex ministro del Interior y de Defensa, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A usted, Mina, que tenga una buena semana a usted y la gente. Igualmente, mucho muchas chao. gracias a ti. Un abrazo. Saludamos a nuestros auspiciadores, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando con el senador del Partido Socialista por la región de Los Lagos, Fidel Espinosa. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el mostrador Vodcast, el poder de la transparencia.